Good morning, Rotti. Ons is uh, vandag dan nou bezig met die moerige deel, of die bout gedeelte. Ons het laatst keer, um, ek het maandag veel hulle opgesit hoe om een moer te construeer. Uh, vandag is ons dan nou bezig hoe om een bout te construeer. Nou net gaan gebeur vannag. So as ek dit skuif, hoe wees hoe dit redig lyk, die soos die moer en die soos dan die bout. So jy sal sien die bout het skroefdraad op, nie altyd noodwendig die hele um, as nie maar hy kan een gedeelte net he, en dan natuurlijk het hy een kop, wat precies soos die moers en like, precies die selig verwitte is, um, op het skil is natuurlijk net hy dan nou net die gat in die, want die die een pas daar in. Alright, so as ons is dan nou bezig met dit, so as ons gauw vanaf daar so kyk, is hulle kopieer die gegewe M30 bout, volgens skaal 1 tot 1. Ok, wat belangrijk is, is om te onthou wat die formules is, um, en ek het veel gesê, dat dit is nie iets wat jy gaan verstaan nie, dit is iets wat jy gaan moet inoefen en moet gaan leer. Oké, okay, so die groot verskil die so is, is ons gaan kyk na die bout sy, um, sy kop gedeelte, so die gedeelte daar, is die dikte van die bout en die dikte van die moer verskil. So as ek hulle nou hier vir jou so langs elkaar gaan neersit, dan gaan jy dit ook beter sien daar. So jy sal sien hulle verskil een klein bykie op die dikte. Nou, ons het, wat ons met die moer gewerk het, het ons gesê, om die dikte te bepaal van die moer, het ons gesê, dit is die diameter, wat die M getal is, maal met 0,8. Nou, die groot verskil is so, om hierdie enekie, sy dikte te gaan kry, sê ons die M getal, maal met 0,7. Oké, okay, en dit is maar basis die grootste verskil tussen die twee, waar die berekeningen aan betref. En hulle sal vir jou die lengte van die, van die bout gee, en hulle sal vir jou die lengte van die skroefdraad gee. Die dikte van die skroefdraad self, weet ons mos, is daar enigie nie, maal met 0,1. So dit is die M getal, so in hierdie geval gaan wees 30 maal met 0,1. Oké, okay, en dit is dan die dikte van die skroefdraad. Goed, en so as ons dan nou gaan wegstring, ons gaan begin, het ons vir mekaar gesê, ons het eerst daai aansig nodig, voordat ons hierdie ene kan gaan teken. Ok, so dit gesê, kom ons gaan begin sommer dadelijk, ons spring weg daar so, so om die groot cirkel, die, ek het nou net vir jou gesê, die enigste verskil om dit uit te werk, is die dikte van om daar, maar om die groot cirkel uit te werk, het ons met die moer die selfde formule gebruik, ons het gesê, die M getal maal met 0, ach, maal met 1,5, nee, om my groote te kry. So, Nou gaan ons weer voor ons self sê, um, ons van die sak rekenen, ons sê 30, want dit is ons M30, so ons sê 30, maal met 1.5, gee dan vir ons een deersnee van daar, tot daar van 5.40. So as ons dan dit hier twee deel, gee dit vir ons een radius van 22.5. So as ons dan gaan, ons vat ons passer, ons stel hem op 22.5, en een half, jy kan nog redelijk akkuraat een half meet, daar gaan ons die groot cirkel daar gaan trek. Ok, want hy wat ons gesê, dit is een 6 hoek, wat aan hom raak, so hy werk met ons 60 graden 3 hoek, ligt alleen daar, wat aan hom raak, en aan die kant het ook. Nou het ons moest gesê, dat dit kan nou wees, 2 en 2 vlakke, 2 en 3 vlakke, nou in ieder geval, gaan ons die boeansig teken, laat ons die vooransig met drie vlakke kan teken, soos wat hulle dit dan vir ons daar so gee. Ok, ek gaan dit nou vir jou wees, so ons gaan net teen 60 grade, het ons nou die lijn as soen toe getrek. En ons kan dit gaan donker inteken. So, jy sal sien, hier is hy nog precies die selfde as die moerse constructie onthou. Um, ons het die selfde gedoen met die moer, maal met 1,5 en ons het dit geteken soos daar. Alright, nou die verskil is, hier is nou nie een gat, hier so nie, so ons hoef nie die gat te gaan teken nie. Jy sal sien, hulle het wel vir ons die skroefdraad en die gat sy grote gewaas daar so. Bloot net vir die feit ook is dat, nou kan ek het afprojecteer na my vooransig toe, nee. Ok, so ons kan maar die gaan doen. Die gatse is een M30, so die gatse deersnee is 30, 
so sy radius gaan wees 15, so ons kan dadelijk gaan, en ons kan ons passer op 15 gaan stel, en ek kan vir my, stippel trek, nou sê ek die gat, ons die, die, die gat saam met die skroefdraad, is die M getal, ne? so met ander woorde, die M30 is die gat, saam met die stikkie skroefdraad wat by is, om die skroefdraad sy dikte uit te werk, het ons moet sy sê, maal met 0,1, nou as jy sê 30, maal met 0,1, op jou sakrekenaar, gaan jy kry 3, so jou skroefdraad sy millimeter, of sy um, dikte, is dan 3 millimeter, ok, wat gaan beteken, dat ons gaan sê, 15 minus 3, wat ons dan gaan sit op 12, so ons gaan moes, 15 minus die 3, dan gaan ek die skroefdraad, so dat ek dit daar kan gaan inteken, ok, nou weet ek, is nie baie donker nie, want onthou, dit is stippelijne, ons hoef het moest nie eindelijk te teken nie, maar ons moest nie gehad nie, ok, ok, so, as ons dit gedoen het, dan gaan ons weer gaan, selfde as het ons by die moer gedoen het, ons gaan hier die 6 hoekse, lijne afprojecteer, soos daai, en ons gaan sê, ons begin, lekker hoog boe, want ons weet nie hoe laag ons gaan afgaan nie, alright, en as ons dan, die dikte wil bepaal, het ons gesê, maal met 0.7, en nie maal met 0.8 nie, so dit is die M getal, nou wat is die M getal, dit is die M30 bout, so ons sê 30, maal met 0.8, 7, geef ons 21, so die dikte van die ding, gaan dan wees, 21, right, so daar sal hy die blokkie, onthou, as ons drie vlakke sien, moet wees net gaan weer af ons, as ons drie vlakke sien, gaan die hoekie nie daar wees nie, en die hoekie nie daar wees nie, so ons moet nie nou te donker teken nie, nee, Goed, ons, nou is het jou kese, ek, as het ek is, sal ek nou eers gaan, en ek sal sê, ek gaan die skroefdraad, en die gat, so weit is, so lang afprojecteer, en ons gaan sê, die lente van die, van die bout, as ons gauw weer af boog gaan loer, gee hulle vir ons as 60, en van onder af 40, vir die lente van die skroefdraad. So eerstens, wat ek nou gaan doen is, ek gaan my passer vat, en ek gaan hem op 60 stel, en ek gaan 60 dan nou afmeet soen toe. Ok? Ek teken so'n beekie donkerder, onthou dat jy kan sien, maar dit is nie nodig dat jy nou donker teken nie, want ons gaan mos nog hoekies um, lichter teken en hoekies wegvat en sovoort. Ok, so daar sal hy daai, dan het ons gesê 40 van onder af, is die skroefdraadse hoogte, so ek gaan van onder af dan nou met ander woorde weer 40 opmeet, en ons gaan daai lijntje wat hier so deurloop gaan ons dan ook gaan insit. Ok, en so daar so het ons dan in die buitenkant van jou bout gedeelte, nou moet ons letterlijk gaan en die kopje doen, sy boogies en dan die skroefdraad net inteken. Ok, nou as ons gaan vannacht net weer loer na hoe een bout lyk, dan sal ons sien dat eerst is, ok, ons moet nou die skroefdraad inteken en dan sê jy sien hy die afkanting aan die onderkant, wat hulle sê is 3 mm dik en ons het daar so tegen 45 graden die afkanting, en daar is die 60, hoe gaan jy dit weet in die examen, wel jy gaan dit gaan leer, ouwens, ok, dit is weer eens, ek denk van hoe meer ons hierdie goed oefen, hoe makkeliker gaan dit word, maar van nou moet jy weet, dit is 45 graden daar, dit is 60 graden daar, goed, ok, so met ander woorde, al wat ek nou gaan doen is, liggies, die skroefdraad, gaan ek gaan, en ek gaan die skroefdraad so lang gaan inteken, ek gaan tegen 60 graden, skies jy lul, dat ek net weer daar so, so ek het nou my skroefdraad sal twee lijne afgetrek, ek gaan tegen 60 graden, want dit is wat ons gesê het, hy loop tegen, gaan ek op gaan daan toe, en ek gaan tegen 60 graden, dan nou op gaan hierdie kant toe.
kai dan het ons gesê hier aan die onderkant is hy ook 3 mm dik daar so en ons gaan teen 45 graden dan nou daai deel intrek en daai deel intrek nou ons dis wat ek vir jou gesê het as jy nou hierdie alles nog lukkies doen dan sal dit nie nodig wees eers vir jou maai uit te vee nie dan het ek dan het jy dit nou net donker ingeteken nie die dele wat ons dan nou gaan sien. Ok, ek is hier daar soos skroefdraad ingeteken, alles is daar gedoen, nou al wat oorblij is om die boogies van die bout te teken. So met ander woorde, wat ons dan nou gaan doen is, ons gaan sê, hier soos die drie vlakke, le daar, 1, 2, 3, nou as jy recht kan onthou by die moer, het ons gaan sê, ons werk teen 60 grade, so teen 60 grade, gaan ek een lichte lijn soen toetrek, ek gaan op die klein vlak, een 60 graden lijn soen toetrek, so daar is so leem my eerste driehoekie, gaan dit in die selfde, aan die ander kant doen, lichte lijn soen toe, lichte lijn soen toe, daar leem my tweede driehoekie, en ons het gesê, as ek die lijn verleng van buiten af, en die ene, dan het ek die groe driehoek, vir die binnenkant, Kijk, so met ander woorde, ek vat my passer, ek stel hem op, sit hem op die driehoekiese pin daar, stel hem tot daar boe, en ek gaan my boogie intrek, ek gaan hom op die ander kant sit, en ek gaan my boogie intrek daar. Goed, as ek dit gedoen het, stel ek my passer dan nou weer, sit ek hom op die pin van die groe driehoek, stel hem tot boe, en ek gaan trek my boogie in daar. Weer eens oukies, die hoekies gaan ons nie sien op drie vlakke nie, so dit gaan nie nodig wees vir jou net wendig om hulle uit te vinden, want die werk moest nou lekker licht, so jy gaan dan net gaan, en as ek dit gedoen het, gaan ek net die gedeeltes wat ek dan kan sien, gaan ek donker inteken. Nou dit is belangrijk ons, dat jy nie van die begin af donker teken nie, want sien jy nou daai stikkie daar, en daai stikkie daar, moet nie daar wees nie, daai lijnkie so, moet nie daar loop nie. Kijk, ek het nou nou donker geteken, want jy kan sien, maar daai behoort lichies te wees, want nou moet ek daar gaan uitvee, en dis nogals moeilik om daar uit te vee, as jy daar binnen probeer in kan. Ok, eens, maar dit is hoe ons dan een moer, ach, een bout teken, en dit is die een wat daar nou drie vlakke toon, 1, 2, 3. So ons weet mos nou, dat ons het gesê, as ek die twee vlakke wil toon, gaan ek nou in hierdie geval precies die selfde doen aan die kant, so ek gaan sê, ek gaan hierdie dikte hier so oorprojecteer, ek gaan die lente van die bout oorprojecteer, kijk, ons kan dan in hierdie geval die 45 graden lijn gebruik, alhoewel jy dit kan gaan meet het ook, so ek kan nou gaan en sê, die buite, die ene, en die ene, ga projecteer ek oor, en dan reg het af, Goed, so met ander woorde, die kopgedeelte van die bout, le hier so. Ons het ons mekaar gesê, in die twee vlakke, as ons twee vlakke sien, gaan ons ons die hoekies sien, soos die boe, sien ons die hoekies, so ek kan hier die blokkie mag gaan donker inteken, dit is reg. Kijk, om die dikte van die skroef te laat, hier die onderste ene, die goeders kan ek ook gaan oorprojecteer, so met ander woorde, ek kan weer gaan en ek kan sê, ons projecteer die skroefdraad en die gat, sy weite, gaan ek ook oorprojecteer en af. Goed, en ons kan die selfde dan doen met die skroefdraad. Nou, weer eens ons, jy kan nou dit op verskillende maniere gedoen het, ek kon nou gegaan het en gesê het, ek teken hierdie ding, hier so weer, maar ek draai om, nee, dat hy net twee vlakke toon, so ek so om so geteken het, draai het, en dan het ek kon gebruik om af te projecteer, of, ek kon net my afstand met my passer daar, heel tyd gaan haal het, en het hier gaan oorsit het, of ek kan die 45 graden lijn gebruik, soos het ons nou doen, dit maak hier erg saak nie, nou dat ek net nader kom, want ons kan nie mooi sien nie, so as ek dan hierdie goeikies ingeteken het, daar so, 
die 45 graden lijn wat dit nou bykie moeilik maak is ons, um, as jou teken haak, bykie uit is, of bykie skuif, dan maak hou gewoonlik, is hy nie so akkuraat nie, want nou draan ons het oor van een vlak na die ander vlak, na die ander vlak. Maar alright. So, die huis moest teen, 45 graden, en ons draai daai op, woon toe, goed, en so ek wil nie daardig stil, te lang stilstaan by hierdie stap nie, dit is moest nou, precies die selfde stap, as wat ons, aan, by die drie vlakke gedoen het, om die skroef draad, en, so in te teken, daai is teen 60 grade daar so, en dit is 60 graden daar, ok, so as jy dit gedoen het, is dit recht, jy doen het precies hetzelfde as wat jy dit aan hierdie kant gedoen het, ek wil eindelijk nou net weer by daar uitkom, net om weer te recap, hoe doen ons dit, ok, as ons twee vlakke het, het ons gesê, ons werk nog steeds in 60 graden, maar, daar gaan nou net nie een groot driehoek wees, nie, so ek gaan kant toe, kant toe, en die selfde met hierdie hoek, hier so kant toe, en kant toe, so ek sit my twee driehoekies daar so, Weer eens, ek vat my passer, ek sit hom op die driehoekie daar, stel hom tot boe, en ek gaan trek my boogie in, maak nou net seker. Hy skuif nou nie, so daar is een. En twee. Onthou ons, ek het nou donker geteken, maar jou nou behoort nou eindelijk baie lichtjes te wees alles, so nou kan ek gaan en ek kan hierdie lijne dan nou alles net weer gaan donker inteken, seker te maak, alles is donker wat ek moet kan sien, en dan is dit gedoen. Ok, ok, so met ander woorde, belangrik, ek gaan gauw hierdie opzet, is bykie duideliker met die lichter en donker lijne, so as ek klaar is, dan sal hy so lyk, Goed, en jy sal natuurlijk dan nou onthou dat daar so sekere goeie kies wat die celle is, maar sekere goed wat verskil van die moer, soos die dikte verskil, maar om hierdie kop te teken, is nog steeds die celle berekening, en om die boogies te teken op die kop, is precies die selfde as die moer. Right, hulle sal altyd vir die lente gee van die skroefdraad, hulle sal vir die lente gee van die bout, en hulle sal vir jou dan, of jy sal dan uitwerk maal met 0,1 die dikte van die skroefdraad. Anders is baie min dat hulle vir jou nie die een of die ander een sal gee, so hulle sal teen teen vir jou vraag, teken een bout en een moer van een M30. Ok, nou ook is, ek het vir jou gesê, hierdie is ekstra werk, ons gaan nie daar oor examen skryf hierdie jaar nie, so ek wil hier jy moe dit gaan doen, moe nie asjeblief dit nie uitloos nie, want ons gaan definitief gaan jy volgende jaar dit kry, en graad 12, 100% definitief sê dit kry, en dit is een van die goed wat die ouwens die meeste mee sikkelt. So, ek gaan gauw vinnig net probeer om vir jou, so, as jy klaar is, dan behoort jou tekening dan met ander woorde, soos die te lyk. Goed, ek is sterk dit daarmee, die rest van die week, is dit eindelijk al wat ons gaan doen vir hierdie week, van volgende week af, ehm, gaan ons dan nou begin met die isometrische tekeninge, en dit is dan nou spukslinter nie bewerk wees, so, asjeblief, maak seker jy is op datum, maak seker jy raak nie achter nie, ons gee nie baie werk uit nie, maar dit wat ons gee is belangrik, asjeblief. Ok, sterkte, lekker week.